Olha só, deixa eu contar aqui um negócio que eu percebo, que eu já... Que eu percebi, né? E aí foi uma das coisas que eu comecei a, a, a fazer o diferencial. É, às vezes eu percebia que o cliente tinha uma certa repulsa para poder formatar, né? Às vezes não era nem pelo fato de formatar em si, mas era o fato dele chegar às vezes aqui na área de trabalho dele e ver que não tá do jeito que ele deixou. Como a minha, por exemplo, ó. <risos> Tá vendo aí? Aí ele ficava emputecido, porque quando ele você entrega, entregava para ele, ele entregava todos aqui, normal, tudo certinho, né? Aí eu comecei a perceber isso, que o, tanto o cliente que é o backup, né, de todos os arquivos, tudo normal, quanto ele quer o backup, às vezes, do, do, de alguns programas dele, né? Por exemplo, o pessoal da Receita mesmo, eu trabalho muito com o pessoal de de escritório de contabilidade pense, é um trabalhão, viu, velho porque aqueles programas vivem dando trabalho e você tem que fazer backup de tudo o bom é que tá, as coisas estão facilitadas mas mesmo assim você precisa estar tá fazendo backup de tudo e na hora de entregar, entregar tudo como era antes o que é que eu faço? eu tiro um print da tela aqui, ó tá, tirava um print da tela e aí guardava em um arquivo pente Vim aqui nessa parte de usuários ó, do computador, sendo o usuário administrador. Vim aqui nela ó, e copio todas essas pastas aqui, ó, que em geral, as pastas principais, que em geral você está copiando quase todos os arquivos do cliente, entendeu? E alguns outros programas aqui nessa parte é que você tem que prestar atenção. Ó, isso aqui pode ser tudo pepino aqui, viu? <risos> É o que, que acontece, mas aqui tinha um diferencial, às vezes, o, a, que a pessoa enlouquecia. Olha só isso daqui, meu irmão. Favoritos. Olha só a quantidade de favoritos. Percebe isso aí? Tá vendo? Imagine eu perder todos esse, esse, esses, esses arquivos, que às vezes facilita, e às vezes eu nem olho, mas às vezes facilita, ou às vezes você até lembra. E tem coisa que tá guardada aí, que serve bastante. E sem contar as que estão aqui em primeiro. Eu sempre sincronizo minha conta no Google. Seja no celular, ou seja no computador. Porque o que eu acessar lá e acessar aqui, fica no histórico. Eu também não tenho nada para esconder. Se eu tiver, eu vou fazer uma senha depois no caderno. Né? É... Casa de ferreiro, mas eu espeto de pau. Eu ainda salvo minha senha no navegador. <risos> Mas de qualquer maneira, qual era o diferencial que eu fazia? Se estando sincronizado, você só, só sincroniza a pessoa novamente. Tudo aqui vai aparecer, beleza? Mas, não estando sincronizado, quando você formatar isso aqui, meu pai, a pessoa vai perder isso tudo, ó. E isso é um diferencialzinho que pode não parecer, mas era... Uma das, das problemáticas dela é não querer formatar o computador, entende? É perder essa, essa, esses, esses pormenores que para a gente não tem diferença nenhuma, mas que para eles fazem um diferencial danado. Tanto esses favoritos o, e os históricos, quanto às vezes isso aqui, ó. tá vendo? Sua área de trabalho. Na área de trabalho a gente já sabe, né? Que eu já resolvi. Agora nos favoritos como é? Você vai fazer assim, ó. Clique aqui, ó. Vem aqui na barra de favoritos e escolhe gerenciador de favoritos. Quando chegar no gerenciador de favoritos, você vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui do ladinho e escolhe exportar favoritos. Pronto, ele vai exportar os favoritos. Vai perguntar onde você quer exportar. Você chega e coloca na área de trabalho mesmo. Porque quando você fizer aquela. Ou em documentos, tanto faz. Porque quando você fizer aquela recuperação lá das, daquelas pastas dentro de usuário. Você vai acabar pegando ele. Aí eu vou e salvo, ó, favoritos. Se eu quiser, eu boto o nome da pessoa. Só alegria. Então, criou-se esse arquivo aqui, ó, galera. Que é o arquivo dos favoritos. Suponhamos que eu formatei esse computador. Eu quero trazer ele de volta. Ele mesmo processo, ó. Vai lá os três pontinhos. Clique em favoritos. Escolhe gerenciador de favoritos. Quando ele abrir o gerenciador novamente, você clica nos três pontinhos e escolhe importar favoritos. Ele vai abrir o local que você quer importar. 
E o arquivo é esse, é só clicar em abrir. Tuc, quando você clicar em abrir, aqui eu cliquei em cancelar, né? Ele vai. Opa, o celular querendo dar pitaco. <risos> dá dica. Quando você clicar em importar e dar um ok, todos eles vão estar de volta. Lembrando que eu estou dizendo isso para quem está. Para quem não está sincronizado. Para quem já está sincronizado, é só ele sincronizar novamente. É só ele acessar novamente sua conta Google que ele vai voltar. Beleza? Não estando sincronizado, tem que ter cuidado. São esses pormenores que faz toda a diferença na hora da formatação, beleza? Sua alegria foi uma dica básica e rapidinho, só para vocês entenderem que isso tem que ser feito antes da formatação, viu gente? Não esquece não, que senão depois... Vai ficar só o cliente chorando no pé do ouvido. Meus favoritos, meus favoritos. Igual esse rapaz aqui, ó. Tá vendo? Já sabe, né, galera? <risos> oh, pelo amor de Deus. Curta, compartilhe. <risos> só alegria. Até a próxima. <risos> Tranquilo, galera? Dá a dica aí de vocês no comentário. E fala aí direitinho, porque eu quero ouvir a opinião de vocês. E já sabe, né? Curta, compartilha, chama mamãe, vovô, titia, vovó e sua alegria.